गुड इवनिंग गाइस कैसे हैं आप लोग होप यू ऑल गाइस आर फिट एंड फाइन आई एम ऑडिबल विजिबल सो माय फ्रेंड्स इन द प्रीवियस देयर क्वेश्चन सीरीज टुडे इज द पार्ट 4 एंड देयर फ्रेंड्स डोंट मिस सिंगल सेशन व्हाई बिकॉज़ फोकस इज ऑन द इवॉल्विंग ट्रेंड विद द लॉट ऑफ एडिशनल कंटेंट फॉर यू गाइस मैं अजीत तिवारी आप लोगों का YouTube चैनल ATS पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सो गाइड लेट मी नो ऑडियो इज फाइन क्या आप मुझे सुन पा रहे हो देख पा रहे हो प्लीज लेट मी नो डू राइट इन द कमेंट सेगमेंट जल्दी से आप कमेंट लिख बताए कि क्या ऑडियो वीडियो आ रहा है प्रॉपर यस नो हरे भाई जल्दी फास्ट सो डियर स्टूडेंट्स फाइन very very good evening very very good evening so my dear friends aap jante ho ki mera jo focus jo zyada mera jo focus zyada us part pe hai ki how train is evolving train evolve kaise hona theek hai okay fine so audio video hum check kar le audio video is fine bhai jaldi se session ko aage badhate bina dekh kiye hue theek hai okay thanks आपका व्हाट्सएप कर सकते हो कोई प्रॉब्लम आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू गाइड सो कम ऑन क्वेश्चन नंबर वन जब इधर आप क्वेश्चन नंबर वन पे हैं, तो गाइस मैं सेशन को आगे बढ़ा उसके पहले क्या आपने लिंक को अपने अपने ग्रुप्स में शेयर कर दिया है? यस नो, इतना तो बनता है ना, है ना? जब ऑसम कंटेंट में आपको दे रहा हूँ, तो जब इधर आप जुड़े, फास्ट, बिक्वीक एंड फास्ट, बिक्वीक एंड फास्ट, बिक्वीक एंड फास Under Ramsar Convention, it is mandatory on the part of the government of India to protect and conserve all wetlands. ये की है एक मिनट का इसमें की क्या है? He is just a minute. Ah, sorry for disturbance. Key points क्या है? All the wetlands. इस पे आप देखना. In the territory of India. Okay, आगे देखेंगे. The wetlands. Conservation and Management Rules 2010 were framed by the Government of India. A question 19 में पूछा गया था. Based on recommendation of Ramsar Convention, बहुत ध्यान से पढ़िएगा. The wetland conservation and management rules also encompass the drainage area or catchment regions of the wetlands and determined by the Authority. Now, which of the statement given is given above is our correct? आप को देखना है कौन कौन सा statement correct है? जल्दी से आप अपना answer देखें. आप ये समझते हैं guys. Listen very very carefully. Statement one is not correct. क्योंकि सारे wetlands को कंजर्व करना possible नहीं है. क्योंकि तो वेटलैंड का डेफिनेशन ही ब्रॉड है अंडर रैमसर कन्वेंशन कोरल्स मैंग्रोव्स फ्लड प्लेन्स लेक्स पैरिफिल स्वैम्स मार्सेस बॉक्स ये सब के सब वेटलैंड हैं तो कहा सबको कंजर्व करना पॉसिबल है नॉट पॉसिबल तो स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट आइए स्मार्टली आंसर करते हैं वन ए में है 
नॉट करेक्ट वन डी में है नॉट करेक्ट बचा बी और सी क्लियर तो अगर आगे वाले पॉइंट पर जाए स्टेटमेंट टू पर जाए तो भाई रैमसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमारा रैमसर के अकॉर्डिंग हमारा रूल फ्रेम नहीं हुआ स्टेटमेंट टू भी गलत है स्टेटमेंट ओनली थर्ड इज करेक्ट ठीक है थर्ड इज करेक्ट सी थ्री ओनली तो डियर फ्रेंड्स सी इज द राइट आंसर अभी इसे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में अभी हम इसे डिस्कस करेंगे डिटेल में आप जब ध्यान से देखिए तो प्लीज हैव लुक ऑन स्क्रीन देखिए स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट रेमसन डज नॉट एनफोर्स द पार्टी गाइड्स देम गाइड करती है टू प्रोटेक्ट एंड इंश्योर दैट देयर इज अ प्रॉपर पॉलिसी इन प्लेस फॉर कंजर्वेशन ऑफ रेफरेंस इन द कंट्री याद रखेंगे it is not mandatory on the part of government of india to protect and conserve all veterans in territory of india ye practically possible bhi nahi hai sare coral sare mangrove sare paddy field lakes flood plain kahan possible hai theek hai chaliye statement 2 is not correct the india is signatory to ramsar convention ab hum dekhenge वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री दो हजार तेईस में माई फ्रेंड्स इट इज हाईली एक्सपेक्टेड हाईली एक्सपेक्टेड यहां से क्वेश्चन है इसीलिए आई विल गिव यू लॉट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको लॉट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन दूंगा ठीक तो विच लॉट इरिगेटेड एग्रीकल्चर लैंड एंड कैनाल अंडर द वेट लैंड सोचिए आप ये भी है। वेटरन कैलिबर रूल 2010 डज नॉट है ध्यान सुनना रिवर कैनाल पैदी फील्ड एंड कोस्टल वेटरेंस इन द एवरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने प्रिपेयर किया वेटरन कंजर्वेशन रूल दस इट इज नॉट अगेन नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ रैमसर कन्वेंशन ये रैमसर कन्वेंशन के रिकमेंडेशन पे नहीं है सो टू इज नॉट करेक्ट देखा आपने थ्री इज करेक्ट वेटरन मीन्स एन एरिया और मार्स पेन पीट लैंड वाटर अभ्यास ध्यान सुना वाटर चाहे नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो सुखना लेक और चंडीगढ़ आर्टिफिशियल लेक परमानेंट हो या टेम्पोरेरी हो पानी पूरे वर्ल्ड है पैनियल है या तो इफिमेर है फ्लड प्लेन इफिमेर है विथ वार्टिक और फ्लोइंग प्रेट और ब्रैकिस और सॉल्ट ब्रैकिस मीन सॉल्ट कंटेंट वन थाउजेंड टू फोर थाउजेंड पीपीएम इंक्लूडिंग एरिया ऑफ मरीन वाटर ऑफ विच एंड लो टाइट्स डज नॉट एक्सीड सिक्स मीटर्स इंक्लूड ऑल इनलैंड वाटर ध्यान सुनेंगे मतलब जब भी कभी आप मेन एग्जामिनेशन में वेटरन को कोर्ट करेंगे जब भी आप मेन एग्जाम में वेटरन को कोर्ट करेंगे आप यही डेफिनेशन रैमसर की प्रिंसिपल करेंगे अगर इसे एक्सप्लेन करें तो इट इंक्लूड ऑल इनलैंड वाटर लेक्स रिजर्व वर्ड्स टैंक बैंक वाटर लगून क्रिक्स फोकस इज ऑन माई डिफरेंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बहुत ध्यान सुनना इन दू लास्ट टू इस लास्ट टू इस टॉपिक वॉज अगेन 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 इन न्यूज पिछले दो वर्षो में ये टॉपिक 
खूब चर्चा में रहा तो हम देखेंगे कि कितने यहां से सवाल बन रहे हैं साइट को हम मैप में देख रहे हैं कुल सेवेंटी फाइव राइट नाउ वी आर हैविंग सेवेंटी फाइव अब मेरे यहां पढ़ने से आपको याद नहीं होगा लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट है उसकी मैं चर्चा आपसे करूंगा डिस्टेंस ऑन फेब्रुवरी फर्स्ट रखना On February first, nineteen eighty-two, बहुत याद रखना. India ratified Ramsar Convention. जो पहले Ramsar इराद में nineteen seventy-two second date को हो चुका था, हमने eighty-two में join किया. Why? To prevent to conserve water fowl habitats. Okay. So target is to prevent. वेटलैंड्स और फिर हम रूल्स की बात करेंगे आइए एक एक पॉइंट को देखते हैं आपसे सवाल पूछ जाएगा वृंदावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है हरिके कहां पे है सुरसर मंसर कहां पे है दीप और बेल लोकटक लेक जो कि मॉन्टेस कल कहते हैं आपसे मॉन्टेस रिकॉर्ड में भी मेंशन है भरतपुर बर्ड सेंचुरी केवला देव जो कि माउंटेक्स रिकॉर्ड बेबी मेंशन है बिहार में बिहार में कौन सी रैमसर साइट रिकॉग्नाइज हुई है आप देख पा रहे हो नवाबगंज पार्वती अलगा कांडी समान हैदरपुर सुल्तानपुर ये सब आपको तो दिख रहा है इस मैं बिल्कुल सारे बता रहा आप आराम से स्क्रीन शॉट इसका ले सकते आइए देखते हैं क्या क्या संभावित प्रश्न होंगी वेटलैंड रूल्स बता परमिट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल वेटलैंड रिगार्डिंग और रिगार्डिंग ऑफ देयर लोकेशन साइंस ओनरशिप बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम सर्विसेज वैल्यूज विद एक्सेप्शन ऑफ रिवर चैनल पेरीफील्ड मैन मेड वाटर बॉडीज स्पेसिफिकली बिल्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर एक्वाकल्चर सॉइल प्रोडक्शन रिक्रिएशन irrigation and wetlands put in areas covered by indian forest act of 1927 yaarna forest conservation act of 1980 wildlife protection act of 1972 and coastal reservation zone of 2011 lagbhag india ki baat kare to 7 lakh wetlands and 4.5% of country geographical area Of this seven lakhs, seventy-five are finally totally recognized under Ramsar sites. हमने इन seventy-five को recognize किया है. Okay. The Wetland Conservation and Management Rules 2017 set forth regulation for wetlands. India, there are seventy-four Ramsar sites. Seventy-three two thousand three तक की बात हो रही है. माउंटेक्स रिकॉर्ड इसमें से दो अभी हमने रिवाइज किया केवला देव और लोकटा अब गाइस बहुत ध्यान रखेंगे नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू माय डर फ्रेंड्स कई बार मैच द फॉलोइंग बनेगा अब मैंने सेवेंटी फाइव नाम पढ़ने से आपको याद नहीं होगा लेकिन कई बार इंफेक्शन चीजें याद हो जाती है केरला भोज मध्य प्रदेश चिल्का पहले कभी माउंटेक्स रिकॉर्ड में था उड़ीसा दीपोर बेल असम के पंजाब तंजली पंजाब आप देख पा रहे हो भीतर कनिका उड़ीसा प्यास पंजाब अस्तमुड़ी पंजाब चंद्रताग हिमाचल दीपर बेल असम लोकटक वेरी इंपॉर्टेंट मणिपुर क्वेश्चन क्या था हमने केवला देव माउंटेक्स रिकॉर्ड राजस्थान केशवपुर मियानी कॉम्यूनिटी रिजर्व पंजाब नवाबगंज पार्वती अलगा उत्तर प्रदेश आपको देख रहे हैं पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ और बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु पोंग हिमाचल नांदूर मध्यमेश्वर 
महाराष्ट्र नर सरोवर थर्ड सेंचुरी दूसरा रिविजन इंफेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट अब आप बताओगे आप बताओगे प्लीज डू राइट इन कमेंट सेगमेंट जिसका मैं नाम लूंगा आप देखते जाओ ठीक रुद्र सागर प्लीज डू राइट इन कमेंट आप नंबरिंग करना पच्चीस से क्या है छब्बीस ठीक सांभर लेख अट्ठाईस सस्तम कुटका इकतीस सो मोरिरी तैतीस वेम्बनाथ कोल थर्टी फाइव वेम्बनाथ कोल थर्टी फाइव आइए आंसर देख लीजिए आप रुद्र सागर त्रिपुरा सामानगढ़ उत्तर प्रदेश सांभर राजस्थान सस्तम कोटका केरला सो मोरिरी लद्दाख वेम्बनाथ कोल केरला हम देख पा रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैस्ट और मैस्ट के नाम से क्वेश्चन आपसे पूछते हैं वुलर जम्मू कश्मीर सुंदरबन वेस्ट बंगाल आसन बैरेज उत्तराखंड काबर ताल बिहार के बेगूसराय में कल हमने विक्रमशिला डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी भागलपुर की बात की थी सरोवर उत्तर प्रदेश लोनार लेक महाराष्ट्र सुल्तानपुर गुरुग्राम कल हमने इसकी बात की थी आपसे मिंदवास झज्जर बदवाना वडोदरा गुजरात होल लेक महसाना गुजरात कई बार आप एग्जाम में चीज सुनते हो ध्यान से जब ऑप्शंस आते हैं तो रिकॉल करते हैं ठीक पीचावरम तमिलनाडु वेरी इंपॉर्टेंट कोथन कुलम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु गल्फ ऑफ मंदार मरीन बायोस्फ रिजर्व तमिलनाडु रिच इन मरीन बायोडाइवर्सिटी ट्वेंटी वन आईलैंड है और इंडिया का फर्स्ट मरीन बायोस्फ रिजर्व ठीक वेदांथम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु आप देखो लाइन से तमिलनाडु की आपको दिख रही है देखिए आप तमिलनाडु 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 क्वेश्चन कैसे बनेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रैमसर साइड ऑफ नॉट नॉट रैमसर साइड ऑफ तमिलनाडु ट्वेल्थ दे दिया गल्फ ऑफ मन्ना पीचावरम वेम्बनाद कोर है ना किजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस तरह के ऑप्शंस आपसे पूछेंगे ध्यान रखेंगे आप ठीक फिर आगे देखिए नंदा लेक चंपरा लेक हीरा कुंड अंसुपा उड़ीसा के आपको क्रम से दिखना है यशवंत सागर चित्रा गुंडी तमिलनाडु सुचिंद्रम तमिलनाडु बदरवर तमिलनाडु और चंजिरम कुलम तमिलनाडु लाइन से आप देख लो यानी फोकस सवाल ऐसा बना Which state is having maximum Ramsar sites? तो आप उसके आंसर निकालने का प्रयास करोगे थाने क्रीक महाराष्ट्र ठीक क्लियर गाइस हाइगन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर तो आप सेवेंटी फाइव लिस्ट देख रहे हो एक बार मैं साइड में जा रहा हूं आप ध्यान से देखें एक बार भी याद नहीं होगा लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो मैं आपको टाइम दे दे रहा हूं वन टू इलेवन फिर ट्वेल्व टू ट्वेंटी टू फिर ट्वेंटी थ्री टू थर्टी फाइव फिर थर्टी सिक्स टू फोर्टी सिक्स फोर्टी सेवन टू फिफ्टी नाइन सिक्सटी टू सेवेंटी टू एंड देयर फ्रेंड्स अप टू सेवेंटी फाइव वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन अगर हम टॉप फाइव की बात करें सुंदरबन वेटलैंड वेस्ट बंगाल वेमनाथ कोल अभी पूछा था केरला चिरका उड़ीसा कोलेरु आंध्रा भीतर कनिका उड़ीसा याद रखेंगे आप 
ठीक है सो अकॉर्डिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम ऑन नाउ इन नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफिल्स Which of the following can be used as the raw material for production of biofuels? Very important. Very very important. अभी हमने जून 2022 में इसके पॉलिसी में गाइस अमेंडमेंट किया है एज अमेंडमेंट इज डन इन 2022 ट्वेंटी टू टू माइनर फ्रेंड्स और ट्वेंटी थ्री अगेन दिस क्वेश्चन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कैसावा देखा है आपने पर जिनके पास सुगर स्टार्स प्रेजेंट है सो कैसावा इज करेक्ट ओके अभी दिखाऊंगा आपको डैमेज बीट ग्रेन ठीक है ग्राउंड के पास फैट है हॉर्स ग्राम के पास प्रोटीन है रोटेन पोटैटो ठीक है शुगर भी ठीक है वन टू फाइव सिक्स आप शुगर कार्बोहाइड्रेट स्टार्च कंटेंट देखते हो ठीक आप बायोपेल्स को ऐसे शुगर कंटेंट मटेरियल लेकर आ रहे हो ग्राउंड मूंगफली है आइए जरा देखते हैं तो राइट आंसर इज ए वन टू फाइव एंड सिक्स ये देखिए आप डैमेज वीट ग्रेन आपको दिख रही है ग्राउंड मूंगफली आपको दिख रहा है फोर्थ ग्राम हिंदी में क्या बोले कमेंट लिखिएगा शुगर बीट चुकंदर है क्या है ना क्लियर चल बायोफेल्स आर फेल प्रोड्यूस फॉर्म रिन्यूएबल सोर्सेस एंड यूज इन प्लेस ऑफ और इन ब्लेंड विद उसे मिक्स करोगे पर अभी हम रिवाइज टारगेट को समझेंगे डीजल पेट्रोल और अदर फॉसिल फ्यूल और ट्रांसपोर्ट स्टेशनरी पोर्टेबल एंड अदर एप्लीकेशन ऑप्शन ए करेक्ट है क्योंकि हम बात फ्यूल को वहां से ऑप्टेन करेंगे शुगर कंटेनिंग मटेरियल्स लाइक शुगर केन शुगर बी स्वीट सॉर्गम स्टार्च कंटेनिंग जैसे कि कॉर्न रोटेन पोटैटो एलगीज तो ये आपके स्रोत है क्या रखेंगे आप सो ऑप्शन ए इज करेक्ट से मटेरियल जैसे कि बैगेज गन्ने का रस निकालने के बाद जो रेसिड्यू बचा वुड वेस्ट एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री रेसिड्यूज और अदर रिसोर्सेस इंडस्ट्री का वेस्ट राइस और वीट का स्टॉक अगर ये ज्यादा से ज्यादा यूज हो तो स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी डैमेज वीट ग्रेन कॉर्न क्रॉप मक्के का अब ध्यान से सुनना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डर फ्रेंड्स तो वी आर एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट नाउ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या है संभावित प्रश्न क्या है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या है यहां देखिएगा इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस पब्लिश इट्स नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स इन 2018 ठीक है तो इंपॉर्टेंट क्यों भाई फर्दर अमेंडेड इन जून 22 टू वट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिसी इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है अगर पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव की बात करें टू रिड्यूस द इम्पोर्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कैसे बाय पोस्टिंग डोमेस्टिक बायोफ्यूल प्रोडक्शन अमेंडमेंट ने क्या चेंज किया नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स में भाई हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट को हम कम करना चाह रहे हैं हम ब्लेंडिंग करना चाह रहे हैं पेट्रोल में डीजल में हम बीट डैमेज बीट रोटेन पोटैटो 
स्ट्रॉ ऑफ पैडी वीप इन सब का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं हम एग्रीकल्चर वेस्ट इंडस्ट्री वेस्ट का यूज करना चाह रहे हैं गन्ने के रस निकालने के बाद जो उसका बैगेज है उसका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं आइए देखते हैं अब इंपॉर्टेंट पॉइंट एडवांस द डेडलाइन टू रीच द ब्लेंडिंग टारगेट ऑफ 20% मतलब 20% बायोफ्यूल को बाय इथेनॉल इन पेट्रोल फ्रॉम 2030 टू 2025 26 जो 2018 की नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल था इन दैट टारगेट वाज टू ब्लेंड बायोइथेनॉल इन पेट्रोल बाय 20 परसेंट अप टू 2030 20 प्रतिशत 2030 तक अब हमने उसे पहले कर लिया है 25 26 2025 26 तक इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा और एपिसोल फीड स्टॉक्स को हमने बायोफ्यूल के प्रोडक्शन के लिए एनर्जी के दिस दिस टू पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द पॉलिसी सुपरसीड इंडिया 2009 नेशनल पॉलिसी ब्लेंडिंग ठीक है तो हमने पूरी इसकी रोड मैप तैयार की है ये दोनों पॉइंट्स आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है आइए इसी तरह और विस्तृत देखें पुरानी पॉलिसी के साथ What are the key amendments approved? More feed stocks. Guys, more focus. My dear, your complete question. Look, no shortcut. I say that no shortcut. Quality content is not important at the UPSC level or beyond. I will tell you on the top. So that you can understand the concepts and remember them. So that your exam question. One of the amendments is that government will allow more feed stocks for production of biofuels. Ethanol blending target, हमने क्या भाई? Instead of 2030, अब हम 2025-26 तक कितना परसेंट? 20 परसेंट हम करने वाले हैं. Of petrol containing ethanol by 25-26, ये दो अति महत्वपूर्ण हैं. इससे क्या होगा इट विल प्रमोट प्रोडक्शन इन कंट्री अंडर मेकिंग इंडिया प्रोग्राम यूनिट लोकेटेड इन एस इज द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स न्यू मेंबर्स टू एनबीसीसी गवर्नमेंट ने अलाउ किया न्यू मेंबर्स टू नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमिटी एनबीसीसी के समकक्ष कुछ पॉइंट देख लीजिए आप सो इट वॉज Constituted under the chairmanship of Mr. Petroleum and Natural Gas to wait to provide overall coordination, effective end-to-end -end implementation, and monitoring of biofuel program. Okay. Fine. Now, significance can mean that question. Proposed amendments are expected to pave the way for. Making India drive thereby leading to reduction in import of petroleum products by generations of more and more biofuel. I'm not starting my after now. Our neighbor Bharat initiative ko hum aage bahayenge. Kind of people stocks ko hum ne allow kiya hai. Hai na? India hamara hamare PM ka kya view hai? Ki 2047 tak ajadi ke 100 baar ka hum mana rahe hoon. India energy independent हो जाए, very important for us main examination यही से question फिर कर लेंगे main examination के लिए more employment अब national policy on biofuels के बहुत quick recap करेंगे 2018 की policy Ministry of Petroleum and Natural Gas की policy है ना उसके पहले क्या था आपके पास 2009 की policy थी Ministry of New or New Energy की policy थी। Policy ने क्या किया था? Basic first first generation bioethanol, biodiesel and advanced biofuel. Advanced biofuel two G second generation ethanol, multiple solid waste to drop in fuels. Generation में bio CNG enable extension of appropriate financial or fiscal incentive under each category. पूरा detail में मैंने आपको Now come on the next question. आप देख रहे हो गैस कितना समय लग रहा है, कितना time लग रहा है। तो 
क्योंकि आप बहुत डिटेल में कर रहे हैं ताकि आपका प्रॉपर क्या हो जाए प्लीज कम ऑन द क्वेश्चन में सेंड करो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें ऐसे क्वेश्चंस आपके कॉन्फ्रेंस से करते हैं माई फ्रेंड्स देखिए आप स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट टू इज नॉट करेक्ट तो डी नाइदर वन नॉर टू आइए देखते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सेवेंटी के पास सिक्स शेड्यूल है ठीक जिसके पास वेरिंग डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन टू द वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज लाइक पोचिंग स्मगलिंग इलीगल ट्रेड ऑफ एनिमल शेड्यूल वन से फोर तक दे आर प्रोटेड जो एनिमल शेड्यूल वन से फोर तक है उनकी पोचिंग स्मगलिंग और इलीगल ट्रेड प्रोविटेड है वन टू फोर Listed in Schedule Two have absolute production, but penalties are lower. As compared to Schedule One, ये गलत है. Statement One is not correct. Animal listed in Schedule One and Part Two of Schedule Two. This is very important. Part Two of Schedule Two have absolute production, and offences under these are prescribed the highest penalties. So Statement One is not correct. स्टेटमेंट टू इज नॉट करेक्ट इन शेड्यूल वन आर लाइन चेन मेका राइनो ग्रेट इंडियन बस्टर नरकोंडम हॉर्नबिल निकोबार मेगापोर ब्लैक बल इसमें शेड्यूल वन में शेड्यूल टू में रिसर्च मेका बोले बेंगाल पॉक्यूपाइन किंग कोबरा फ्लाइंग पॉक्यूपेरल हिमालयन ब्राउन बियर तो ये हमें देखना है अब क्वेश्चन में आपने देखा वो उल्टा था है ना क्वेश्चन में क्या कहता था उन्होंने उल्टा कर दिया था आपसे आपसे निकोबार मेगापोर्ट को बारे में पूछा था और ये शेड्यूल वन में है ठीक इट इज इन शेड्यूल वन तो यहाँ क्वेश्चन में शेड्यूल टू दिया हुआ था ठीक शेड्यूल टू को भी शेड्यूल टू के पार्ट वन की भी उतनी प्रोटेक्शन है जितनी की शेड्यूल वन की है तो नाइदर वन नॉट टू दोनों स्टेटमेंट गलत Which among the following plant species have been extinct from India? Ajeeb Ajeeb naam wale plant hai. Less choices butter. Of you raja. और कॉरिफा अगर मैं आपको इनको दिखा दूं तो शायद आपको याद करने में थोड़ा हेल्प हो जाए क्या पूछा सिलेक्ट द करेक्ट आंसर कौन भारत से लुप्त हो चुकी है एक्सटिंग हो चुकी है अगर ये एक्सटिंग हो चुकी है तो आपने शायद इनको नहीं देखा है क्योंकि आप बुजुर्ग नहीं हो हमारी तरफ So my friends, right answer is D. One, two, and three. I see. See, see. Let's look at the choices. Of your answer, as I have seen, is it? As the plan is shown. As per BSI, eighteen species of plant, four non-flowering or fourteen flowering, extinct have been declared. बटाई जॉर्ज वाट के नाम पे एक फर्म था पेडो फाइट था मणिपुर में डिस्कवर किया गया ऑफियोराइजा कॉरिटा ये भी ऑफियोराइज स्पीसीज का मेंबर है आपने पीछे इसका देखा दिस बिलोंग जीनस ऑफ कॉलिक प्लांट इन कॉफी फैमिली ठीक कोरिफा टेलिट 
ये पाम स्पीसीज है डिस्कवर इन म्यांमार एंड बेंगाल रीजन विलियम रॉक्स बर्ग ने इसे खोज किया था ये भी एक्सटिंक्ट है यानी कहां कहां मिल अदर स्टेटमेंट कहां कहां मिल नहीं है सो so, कोराइफा म्यांमार और बंगाल रीजन ऑफ्यूराइजा पेनिसुलर इंडिया का कॉफी रीजन और फिर वटाई लेस्ट्रोक्चिस मणिपुर का देखा गया फॉर्म कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करेक्ट देखना है करेक्ट कौन सा है मैन फ्रेंड्स फोटो वोल्टेज सेल की बात हो रही है कॉमनली कॉल एसलो सेल इज नॉन मेकेनिकल डिवाइस ये स्थान लाइट डायरेक्टली एसडी में कन्वर्ट नहीं करता डीसी में करता है और फिर हम इन्वर्टर यूज करते हैं स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट अगर वन नॉट करेक्ट है तो ए नॉट करेक्ट डी नॉट करेक्ट बचा आपके पास बी और सी दोनों में ट्रू है दैट मींस ट्रू इज द करेक्ट थ्री पे देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज से टारगेट ऑफ इंस्टॉलिंग हंड्रेड जीगावॉट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय ईयर 2022 आप सोच बताएंगे पहले के टारगेट हंड्रेड जीगावॉट का था बाद में रिवाइज होकर ये हो गया था कितना रिन्यूअल का 175 सेवेंटी फाइव हंड्रेड सिर्फ सोलर का था हंड्रेड वाज ऑफ सोलर सिक्सटी फ्रॉम विंड टेन फ्रॉम स्मॉल हाइड्रो पावर फाइव फ्रॉम बैगेज बायो ना तो हंड्रेड सिर्फ सोलर का था थर्ड इज नॉट करेक्ट तो माय फ्रेंड्स बी टू ऑनली इज द राइट आंसर स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट फोटो वोल्टिक सेल सोलर सेल क्या करेगा सनलाइट तो इसी में कन्वर्ट करें लेकिन पावर इज इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट करेंट एंड देन कन्वर्ट इनटू एसी विद द यूज ऑफ इन्वर्टर्स स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट ये सेमी कंडक्टर मटेरियल है स्टेटमेंट 2 करेक्ट है टेक एब्सॉर्ब फोटॉन्स प्रोवाइड एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन सेमी कंडक्टर मटेरियल एब्सॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम लाइट एंड इलेक्ट्रॉन्स गैस दिस लॉस ऑन दी स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल सरफेस ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग मेक द फ्रंट सरफेस ऑफ सेल मोर सेफ्टी है ना स्टेटमेंट थ्री इज नॉट करेक्ट क्योंकि हमारा 175 सेवेंटी फाइव जीगा वॉट का टारगेट था रिन्यूएबल एनर्जी का बाई ट्वेंटी ट्वेंटी टू जिसमें हंड्रेड जीगा वॉट फ्रॉम सोलर सिक्सटी जीगा वॉट फ्रॉम विंग फ्रॉम स्मॉल बायो पावर एंड फाइव फ्रॉम स्मॉल हाइड्रो ठीक याद रखिएगा कब ऑन द नेक्स्ट क्वेल हिमालयन क्वेल चर्चा में रही हिमालयन क्वेल चर्चा में रही आइए जरा इस सवाल के जवाब कर स्टेटमेंट वन इज करेक्ट नेटिव इंडिया फाउंड ऑनली इन द वेस्टर्न घाट अगर बात करें उत्तराखंड नॉर्थ वेस्ट हिमालय का रीजन तो स्टेटमेंट टू करेक्ट नहीं है अगर टू करेक्ट नहीं तो डियर फ्रेंड्स बी नॉट करेक्ट बी नॉट करेक्ट फर्स्ट कर चुके थर्ड देखते हैं फोकस करते थर्ड पे शेड्यूल वन ऑफ वायलेंट प्रोटेक्शन एक्ट और क्रिटिकली एंडेंजर्ड बाय आईयूसीएन इट इज करेक्ट थ्री इज द राइट आंसर वन एंड थ्री हिमालयन क्वेल एक मीडियम साइज बर्ड है पिजन फैमिली का आप देखना चाहोगे दिखा दूंगा रेड और येलो बिल लॉन्ग कवर्ड टेल एक मेन डार्क ग्रे है विद ब्लिक स्टिक्स स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड टू इज नॉट करेक्ट इट इज नेटिव टू इंडिया एंड फाउंड इन माउंटेनस रीजन ऑफ उत्तराखंड एंड नॉर्थ वेस्ट हिमालय तो दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं था 
ये आपको हिमालयन कोयल दिख रही है फिर था कि भाई ये आयु सी एम के और डब्ल्यू पी ए में कहा मेंशन है मसूरी नैनीताल हिल स्टेशन में इनको देखा गया था है ना ये हाइट पर रहना प्रेफर करती है नामी हिमालयन कोयल है शेड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड बाई आई यू सी एन ये भी करेक्ट है तो थर्ड हमने करेक्ट किया था लास्ट साइटिंग इन कहा देखा गया था बिफोर 1877 सेवेंटी सेवन मसूरी एंड नैनीताल स्टेशन पर देखा गया था है ना स्टेटमेंट थ्री इज करेक्ट भाई शेड्यूल वन ऑफ वायलेंट प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सेवेंटी टू एंड क्रिटिकली एंडेंजर बाई आई यू सी एन रिस्ट कब ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन फायर कोरल फायर कोरल का सवाल आप जल्दी से करेंगे कोरल्स कोरल्स की टेम्परेचर टॉलरेंस कम होती है ये जेली फिश की तरह फायर कोर्स दिखती है है ना दे आर स्टीनो अगर टेम्परेचर टॉलरेंस कम होती है स्टीनो थर्मल ये स्टीनो थर्मल है सो स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट वनस्पतियां होती जूल थर्मल गाइस इफ वन इज नॉट करेक्ट सी नॉट 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 सब में वन है तो टू ओनली आइए फिर और समझते हैं दे आर करेक्टेड फॉर डेकोरेशन एंड ज्वेलरी ट्रेड ठीक सो तीसरा स्टेटमेंट आपको गलत साफ साफ दिख गया आइए इसे और समझते हैं पाइप कोरल्स आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू जेली फील्स देन कोरल्स On contact, one usually feels a burning sensation. किसी ने आपको डंक मार दिया हो है ना स्टिंग सिमिलर फ्रॉम अ जेली फिश जैसे स्टिंग मारती डंक मारती है स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट दे आर स्टीनो थर्मल इनकी टेम्परेचर टॉलरेंस कम है ठीक इट इज थॉट टू हैव कम्प्लीटली डिसपेयर फ्रॉम मोस्ट ऑफ मरीन एरिया क्यों भाई ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है भूमंडित तापन का प्रभाव है ये आपको पायल कोरल दिख रही है तो अगर आपकी टच होगी तो कुछ आपको जेलीफिश की स्ट्रिंग की तरह आपको सेंसेशन फील होंगी गाइस आप ध्यान सुनना कोरल प्लांट एनिमल सुपर ऑर्गेनिज्म है एनिमल फाइलम एरिया का प्लांट जूजेंथली ग्रीन एलगी और कई बार साइनो बैक्टीरिया थर्मल वो ऑर्गेनिज्म है जिसकी टॉलरेंस टू टेम्परेचर इज वेरी हाई ठीक चल तो यूथर्मल के बारे में मैंने आपको स्टेटमेंट टू इज करेक्ट कोरल हैव लॉन्ग बी पॉपुलर होम डेकोर एंड ज्वेलरी जो भी इनकी खूबसूरती है ब्यूटिफुल कलर है इट इज बिकॉज ऑफ द प्लांट कॉम्पोनेट एल्डल कॉम्पोनेंट दूस डेंथली वो इसके खूबसूरती के लिए रिस्पॉन्सिबल है स्टेटमेंट थ्री इज नॉट करेक्ट कहा मिल रहा भाई जनरली फाउंड इन विच एरिया भाई इसके पास फिल्टेशन की टॉलरेंस है और कहा क्या मिल रहा है इंडोनेशिया गल्फ और चिरुकी पनामा पैसिफिक प्रोविंस कहां से एक्सटेंट हो चुका है ऑस्ट्रेलिया इंडिया मलेशिया पनामा सिंगापुर एंड थाईलैंड क्लियर कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन एनिमल डिजीज और इसका कौन सा सबल एनिमल है डिजीज एंड सबल एनिमल Well, Keep on working. Answer करते रहेंगे मोर इंटरेक्ट द मोर यू लर्न 
कोई शॉर्टकट नहीं है देर इज नो शॉर्टकट गाइस यहां पे करेक्टली मैच आपने पूछा है पेयर वन इज करेक्टली मैच हार्ट वॉम हार्ट वॉम डिजीज सीवियर लंग्स डिजीज में रिजल्ट करती है हार्ट का फेल्यूर पेट्स मर जाते हैं डॉग कैट्स ठीक है स्टेटमेंट वन मैचिंग है फुट एंड माउथ डिजीज ये भी एक वायरल डिजीज है ठीक है कॉस्ट बाय वायरस वाटर बफेलोशिप डियर करेक्ट है पिपेरोजोमा प्रोटोजोमा है पिक्स कैमल गोट ये भी करेक्ट है पिपेरोजोमा गैम्बियस कई स्पीसीज की नाम सुनते हैं है ना इसका जो कैरियर है सी सी फ्लाई लिखते टी एस ई टी एस ई सी सी फ्लाई स्लीपिंग सिकनेस कॉज करती है ये भी मैस्ट है ऑल थ्री डी इज द राइट आंसर वन टू एंड थ्री हार्ट वॉम है ना फुट एंड माउथ डिजीज ट्रिपेनोसोमा पेयर वन इज करेक्टली मैच हार्ट वॉम डिजीज रिजल्ट इन सीवियर लंग डिजीज हार्ट फेल्योर Even death in pets, dogs, cats, and parrots. कौन कर रहा है भाई? Caused by ये याद रखेंगे. Pacific bomb नाम क्या है? Dilophilia. जिधर नाम याद रखेंगे उसी नाम से जाएगा. ये cause region कौन है? Pacific bomb है. कौन carrier है? Mosquito. Mosquito is carrier. Bomb is the causal agent. अब इंफेक्टेड डॉग सर्व एज बोस्ट टू अदर मॉस्किटो पेयर टू इज मैच फुट एंड माउथ डिजीज हुफ एंड माउथ डिजीज हाईली कॉन्टेजियस फैटल वायरल डिजीज है पालतू जानवरों का कैटल वाटर बफेलो शीप गुड्स पिक्स एज वेल एज एंटीलोप बाइसिन वायरस नाम क्या है फुट एंड माउथ डिजीज वायरस याद रखेंगे आप थ्री भी मैथ है एनिमल ट्रिपेनोसोमियास बाई ये कैरियर है सीसी फ्लाई ट्रांसमिटेड इन द कैरियर है ना तो ये आपको दिख रहा है तीनों मैथ थे ठीक चलिए कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन इंडिया गुड इवनिंग वेलकम बहुत प्यारा क्वेश्चन है नेशनल पार्क एंजॉय अ ग्रेटर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अच्छा ये तो स्टेटमेंट सही है आप नेशनल पार्क में कोई हैबिटेट को बचा रहे वाइल्ड सेंचुरी कैन बी ग्रेटेड फ्रॉम पार्टिकुलर टाइप ऑफ स्पीसीज मैंने आपको फोर एस का ट्रिक दिया है एस फॉर सेंचुरी एस फॉर स्पीसीज एस फॉर स्टेट गवर्नमेंट एस फॉर सार्कोसेंट और इन बायो लेवल बाउंड्री द बाउंड्री ऑफ मिस्टर पार्क कौन कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट करती है तो वन एंड टू बी इज द राइट आंसर बी इज द राइट आंसर दोनों फर्स्ट और सेकेंड करेक्ट है वायरल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 प्रोवाइडेड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ सर्टेन एरिया बाई स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अब देखिए ध्यान बनेगा इफ द एरिया वॉज थॉट टू बी एडिक्वेट इकोलॉजिकल जो मॉर्फोलॉजिकल एंड नेचुरल सिग्निफिकेंस स्टेटमेंट वन करेक्ट पूरे हैबिटेट को आप यहां कंजर्व करते हो सेंचुरी में स्पीसीज फोकस्ड है ग्रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक इज अलाउड है ना जो नेशनल पार्क में पहुंचे हैं आपको कमेंट पे लिखना है गाइस मैंने अभी इसी चैनल पे कल एक शॉर्ट यूट्यूब शॉर्ट अपलोड किया था 
टाइगर्स के बारे में क्या आपने उसे देखा अगर नहीं देखा तो आप उसे देखेंगे ठीक है मैंने उस पर चर्चा की है गाइस जितने शॉर्ट आपको इस चैनल पर दिखेंगे बहुत कम समय में मैंने बहुत सारी बातें करने की प्रयास की है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपको इन सबका आयु चेन स्टेटस देखना है इंडिया में टाइगर की संख्या बढ़ रही है वर्ल्ड का मोर देन सेवेंटी परसेंट हमारे पास है स्टेटमेंट टू इज करेक्ट क्यों भाई फोकस ऑन पार्टिकुलर स्पीसीज स्पीसीज ओरिएंटेड है स्टेटमेंट थ्री इज नॉट करेक्ट क्यों भाई द स्टेट गवर्नमेंट कैन फिक्स इन एल्ट बाउंड्रीज ऑफ द नेशनल पार्क विथ प्रायर इंपॉर्टेंट विथ प्रायर कंसल्टेशन एंड अप्रूवल विथ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जिसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं पीएम इज द चेयरपर्सन ऑफ एन बी डब्ल्यू एल देर इज नो नीड टू पास एन एक्ट फॉर अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ नेशनल पार्क कंसल्टेशन और अप्रूवल नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ले लेंगे बात अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का पीएम चेयरपर्सन हो तो हाउ पावरफुल इट विल बी फॉरेन स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल पार्क इन इंडिया नेशनल पार्क इन इंडिया बिल्कुल यूनिवर्सिटी ऑफ पुडुचेरी हैज नो नेशनल पार्क गाइस आप मंडे से फ्राइडे से मंडे से सैटरडे रोज हमसे मिलेंगे आप डोंट मिस सेशन इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा नॉट करेक्ट आपको ढूंढना है नॉट करेक्ट आपको ढूंढना है देखिए आप डिफरेंस राइट एंसर इज बी सेकेंड इज नॉट करेक्ट अभी देखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पुडुचेरी हैज नो नेशनल पार्क लगभग माय डिफरेंस ऑल स्टेट्स एंड यूटीज आर हैविंग ऑलमोस्ट नेशनल पार्क एक्सेप्शन दिल्ली नहीं है पुडुचेरी नहीं है चंडीगढ़ नहीं है दादरा नगर हवेली नहीं है लक्षदीप नहीं है सो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट आइए देखते हैं सो राइट आंसर इज बिहार में कौन सा है आप कमेंट में लिखकर बताइए अभी तुरंत मैं आपको आंसर बताने वाला हूं बी इज द राइट आंसर क्योंकि पूछा है नॉट करेक्ट ठीक है फर्स्ट करेक्ट थर्ड करेक्ट सेकेंड इज नॉट करेक्ट सो पुडुचेरी हैज नो नेशनल पार्क पुडुचेरी कहा का है माहे कलिकाल पुडुचेरी जन्म बिहार एक्स ऑनली वन नेशनल पार्क मैंने आपसे कहा कि जो नेशनल पार्क बिहार के पास है क्या आप उसका नाम कमेंट सेगमेंट में लिखकर बता सकते हैं आइए देखते हैं सो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट ऑलमोस्ट ऑल स्टेट इन इंडिया है दिल्ली पुडुचेरी चंडीगढ़ दादरा नगर हवेली और लक्षरी ये हमने देखा ठीक स्टेटमेंट टू इज नॉट करेक्ट एक तो चार दिस पार्क वन पॉइंट थ्री थ्री परसेंट ऑफ जोग्राफिकल एरिया एमपी के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क है बिहार के पास सिर्फ वाल्मीकि नेशनल पार्क है आपको कमेंट लिखना है वेर इज दिस वाल्मीकि नेशनल पार्क कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन अरे द फॉलोइंग नॉर्थ टू साउथ मतलब कह रहे आपको मैप में चीजें समझनी भी है नॉर्थ टू साउथ आपको इनको अरेंज करना है अरेंज करना है नॉर्थ टू साउथ 
सबसे ऊपर कौन है फिर कौन है आपको स्टेट का आइडिया हो थोड़ा सा लोकेशन का आइडिया हो तो आप आंसर दिखा सकते हो सबसे नॉर्थ कौन होगा ग्रेट हिमालयन मिस्टर पार्क सबसे नॉर्थ में है वैली ऑफ क्लास वन आ गया फिर जीव कॉर्बेट थ्री आ गया फिर आपका नाम दफा टू आ गया दैट मीन्स डी इज द राइट आंसर जो हम में से फ्रेशर से बिगनर्स है आइए जरा आप देखिए लुक ऑन स्क्रीन ध्यान देखिए स्क्रीन पे और इनको पहचानने का प्रयास करिए ग्रेट हिमालय मिस्टर पार्क आपको यहां दिख रहा है वैली ऑफ फ्लॉर्स आपको यहां दिख रहा है नाम दफा जिम कॉर्बेट या आपको कॉर्बेट दिख रहा है आइए और देखिए वैली ऑफ फ्लॉर्स जिस बात खूबसूरत नाम दफा स्टेट कौन सा फेमस फॉर नाम दफा फ्लाइंग स्क्रल बहुत चर्चित उसके लिए जिम कॉर्बेट सब जानते हैं ग्रेट हिमालय जानते हैं आप आइए जरा इन बातों को और समझते हैं ग्रेट हिमालय इंडिया वन ऑफ इंडिया मिस्पाल लोकेटेड इन कुल्लू रीजन ऑफ हिमाचल ठीक है पूरी हिस्ट्री पे नहीं जाएंगे यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2014 में ये मेंशन हुआ कॉर्डिनेट दिया है याद करने की जरूरत नहीं है वैली ऑफ फ्लॉर नॉर्थ चमोली एंड पिथौरागढ़ ऑफ उत्तराखंड एंड एल्पाइन फ्लॉर्स जिम कॉर्बेट ओल्डेस्ट मिस्टर पार्क इंडिया का फर्स्ट है जिसे पहले हेली मिस्टर पार्क कहा गया था देन देख नाम दफा अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया चलिए कैस आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग रोज मिलते रहेंगे मंडे टू सैटरडे 8 पी एम आप अपने दोस्तों को बताया जो सिंसियर बिकॉज यहाँ कंटेंट डिटेल में आपको अपना खूब क्या रखेंगे गॉड ब्लेस यू जय हिंद जय भारत कल मिलते हैं आठ बजे